హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఈస్ జోష్న అందరూ ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా మేమైతే చాలా బాగున్నాం మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారు అని తప్పకుండా నాతో షేర్ చేసుకోండి సో ఈ రోజు వీడియోలో అయితే నేను మా పల్లెటూరులోని ఇల్లు ఎలా ఉందో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను సో మీరు కూడా చూసేయండి యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ ఉన్న ఇల్లు అయితే అక్క వీడియోలో తను షేర్ చేశారు సో అందుకని నేను పల్లెటూరులో ఉన్న ఇల్లుని షేర్ చేయబోతున్నాను దాన్ని చూసేలోపు ప్రజెంట్ ఇల్లు ఎవరైనా చూడకపోతే ఇన్ కేస్ నేను కొద్దిగా చూపిస్తాను చూసేయండి సో ఇప్పుడైతే వీడియోలోకి వచ్చేద్దాం ఫస్ట్ నేను ఇంటి సరౌండింగ్స్ అనేది చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇదే ఇల్లు అనమాట నేను ఫ్రంట్ వ్యూ ఫుల్ గా మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడైతే టెంకాయ చెట్లు టెంకాయ చెట్లు ఆ టెంకాయ మాండ్లు సంథింగ్ ఏదైతే అది నాకు కరెక్ట్ గా తెలీదు సో అవి ఉంటాయన్నమాట ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే సరౌండింగ్స్ చూపిస్తున్నాను నేను మీకు ఎలా ఉంటుంది అనేది సో చూసారు కదా ఇలా రోడ్ కి పక్కనే ఉంటుంది అనమాట సో దర్ యుగో ఇది ఫ్రంట్ వ్యూ అనమాట ఇలా ఉంటుంది యాక్చువల్లీ మా హస్బెండ్ అండ్ మావయ్య ఇద్దరు వెళ్లారనమాట ఏదో వర్క్ ఉండి సో అప్పుడు మా హస్బెండ్ ని తీసుకురమ్మని చెప్పి తీసుకొని వచ్చారు సో ఫ్రంట్ అయితే ఇలా ఉంటుంది ముందర కొద్దిగా ప్లేస్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మా తాత మాత్రమే ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ తాత అంటే మా మావయ్య గారి ఫాదర్ అనమాట సో చూసారు కదా తనే మా తాతయ్య మేము యాక్చువల్లీ ఇక్కడ వచ్చి ఉండమంటాము కేజీఎఫ్ లోనే ఉండమంటాం బట్ తను అస్సలు ఉండరనమాట ఎప్పుడు ఆ ఇల్లు వదిలి అస్సలు రారు ఇక్కడే అక్కడే ఉంటాను అంటూ ఉంటారు ఇక్కడ వచ్చినా కూడా కేజీఎఫ్ కి ఒక రోజు ఉండేసి వెళ్ళిపోతారనమాట తనకు అక్కడే బాగా అలవాటు అయిపోయింది సో ఇక్కడ చూసారు కదా ఇక్కడైతే బాత్రూమ్స్ ఉంది అది వన్ మోర్ ఎంట్రన్స్ అనమాట ఇంటికి సో ఇన్ కేస్ మా తాతను చూడని వాళ్ళు ఉంటే ఎవరైనా చూసేయండి తనే మా తాతయ్య ఇక్కడైతే స్టార్టింగ్ ఒక చిన్న రూమ్ లాగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని యాక్చువల్లీ ఏమైనా మేము పండించినప్పుడు అలాంటివి వేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాము సో ఇక్కడైతే ఒక షో కేస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఆ షో కేస్ లో ఏం పెద్ద వస్తువులు లేవన్నమాట సమ్ ఓల్డ్ ఫోటోస్ ఉన్నాయి అండ్ అదేమో పూజ రూమ్ లైటింగ్ కొద్దిగా అటు ఇటు అవ్వచ్చు ఫ్రెండ్స్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ బికాస్ లైటింగ్ అంతగా లేదనమాట అక్కడ సో ఉన్నట్లుగానే తీసుకొని వచ్చారు ఇదైతే పూజలు మా తాతయ్య అప్పుడప్పుడు చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అక్కడ పూజలు యాక్చువల్లీ మా అజ్జీ ఉన్నప్పుడు బాగా చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు అజ్జీ లేరు కాబట్టి తాత చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సో ఇక్కడైతే ఎంటర్ అవ్వగానే హాల్ వస్తుంది 
సో అటు సైడ్ ఒక చిన్ని వాడ్రో అండ్ మా అజ్జీ చెప్పాను కదా అజ్జీ ఫోటో అనమాట అది యాక్చువల్లీ అజ్జీ ఫోటో మీరు కేజీఎఫ్ లో ఉన్న ఇంటి హోమ్ టూర్ లో కూడా చూసే ఉంటారు అక్క పెట్టున్నారు సో సేమ్ అదే ఫోటో ఇక్కడ ఒకటి ఉందన్నమాట అండ్ అక్కడేమో టీవీ స్టాండ్ ఒకటి ఉంది సో పైన అయితే ఇలా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఏమంటారో నాకు తెలీదు సో మోల్డింగ్ కాదనమాట అలా ఉంటుంది పైన దాని లోపల నుండి వస్తే ఇంకొక రూమ్ అనమాట ఇది కొద్దిగా మెస్సి మెస్సీగా ఉంటుంది బికాజ్ మేము అంతగా యూజ్ చేయం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా తాత ఒకరే ఉంటారు ఇంకా అలాంటి హౌస్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా మేము అప్పుడప్పుడు వెళ్తూ ఉంటాం మేము వెళ్ళినప్పుడు క్లీన్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట సో అంతవరకు మేము వెళ్లే వరకు మా తాతని ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఇది అయితే కిచెన్ కిచెన్ ఇంతకు ముందు ఇలా లేదు ఫ్రెండ్స్ కొంచెం చిన్నగా ఉంది దీన్ని ఆల్ట్రేషన్ చేశారనమాట పైన కూడా కొన్ని ఆల్ట్రేషన్స్ చేశారు అది మీకు చూపిస్తాను నేను సో ఇదైతే ఆల్ట్రేషన్ చేసిన కిచెన్ అనమాట ఈ మధ్యనే చేశారు ఆల్ట్రేషన్ దీన్ని సో అక్కడ ఒక స్టవ్ ఉంది అండ్ పక్కన సింక్ కూడా పెట్టారు మేమైతే వెళ్ళి చాలా రోజులు అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ లాక్డౌన్ వల్ల అస్సలు వెళ్ళలేదనమాట లేదంటే అప్పుడప్పుడు వెళ్ళి క్లీన్ చేసే వాళ్ళము సో ఇప్పుడైతే లాక్డౌన్ వల్ల వెళ్ళలేదు అందుకు క్లీన్ చేయడం కొద్దిగా అటు ఇటు అయిందనమాట సో ఇంటి లోపల నుండి మెట్లు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఉండడానికి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందుకే అనుకుంటా మా తాత కూడా ఎప్పుడు ఇక్కడే ఉంటాను అంటూ ఉంటారు అండ్ అజ్జీ తాత ఇక్కడే ఉండేవాళ్ళు కదా సో తాతకి ఇక్కడే అలవాటు అయిపోయింది అనమాట అందుకు నేను అక్కడే ఉంటాను ఇక్కడికి రాను అంటూ ఉంటారు కేజీఎఫ్కి రమ్మన్నా రారనమాట సో ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది అడిగారు తెలియని వాళ్ళు కర్ణాటకలో మీరు ఎక్కడ ఉంటారు అనేసి మేము కర్ణాటక కోలార్ డిస్టిక్ కేజీఎఫ్ లో ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ కేజీఎఫ్ లో ఎక్కడ అని అడిగారు కేజీఎఫ్ లో మేము బెమెల్ నగర్ లో ఉంటాము సో ఇది అయితే దాన్ని ఏమంటారో నాకు తెలియదు ఫ్రెండ్స్ యాక్చువల్లీ వడ్లు ఇలాంటివి స్టోర్ చేసుకుంటారు కదా పాత కాలంలో అలా చేసేవాళ్ళు సో ఇప్పుడు కూడా మేము స్టోర్ చేస్తాము ఏవైనా ఉంటే వీటిని ఏమంటారో మీకు తెలిసి ఉంటే మీరు కమెంట్ సెక్షన్ లో నాకు చెప్పండి నేను కనుక్కోకముందే డబ్బింగ్ చేసేస్తున్నాను అనమాట కొద్దిగా లేట్ గా చేసింటే నేను కనుక్కొని చెప్పేదాన్ని దాన్ని ఏమంటారు అనేసి సో ఇలా బయట టెర్రస్ ఉంటుంది అది అయితే మోల్డింగ్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీనికైతే మోల్డింగ్ లేదనమాట సో అటు సైడ్ ఇంకొక రూమ్ ఉంది చూపిస్తాను మీకు ఇది కొత్తగా కట్టారనమాట అది కట్టినప్పుడే కింద కిచెన్ అనేది ఆల్ట్రేషన్ చేశారు సో ఇది కొత్తగా కట్టిన రూమ్ ఈ మధ్య కట్టారు మా పెళ్ళి అయిన తర్వాతనే తర్వాత కాదు మా పెళ్లికి కొద్దిగా బిఫోర్ అనుకుంటా సో చూసారు కదా ఇది రీసెంట్ గా కట్టిన రూమ్ ఏమన్నా బెడ్స్ అలాంటివి ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం అనమాట మేము ఎప్పుడైనా వెళ్ళినప్పుడు అది తీసి యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఆ కాట్ ఉంది కదా ఆ కాట్ కింద పెట్టుంటాం బెడ్స్ అని మేము వెళ్ళినప్పుడు తీసి దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ అక్కడే పెట్టేస్తాం అనమాట సో అలా యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇది బయట టెర్రస్ అనమాట అది వడ్లు అనుకుంటా ఫ్రెండ్స్ నాకు ఐడియా లేదు సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే మా పల్లెటూరులో ఉన్న చిన్న బృందావనం అనమాట సో మీతో కూడా షేర్ చేసుకున్నాను ఎలా ఉంది మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది నాకు నాతో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఇల్లు అయితే కొంచెం మెసీగా ఉండొచ్చు బట్ చాలా మెమొరీస్ ఉంటాయి కదా ఆ ఇంట్లో సో ఆ మెమొరీస్ అనేవి మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా ఎప్పటికీ లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోతాయి అక్కడ వెళ్ళినప్పుడల్లా మనకు అవి గుర్తొస్తూ ఉంటాయి సో మేమైతే అక్కడ వెళ్ళినప్పుడల్లా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత ఇలా ఇట్లా పొలం దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం ఇక్కడ యాక్చువల్లీ బావి కూడా ఉంది సో దానిలో వాటర్ ఉన్నప్పుడు ఫుల్ దానిలో ఆడుకోవడం అలా ఇలా చేస్తూ ఉంటాం సో ఇది మా పల్లెటూరులోని ఇల్లు ఫ్రెండ్స్ 
मनक वीडियो नचन प्लीज डू लाइक शेयर अं सब्सक्रैब मई चाने थैंक यू फर्चिंग टेक के बै बाय हाव ए ग्रेट डे